ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദീദീസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ഹസീന ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയ അതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയ ഒരു ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ബീഫ് കൊത്ത് ബിരിയാണി നമ്മുടെ മലബാർ അടുക്കള സൂപ്പർ ഷെഫ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഉള്ള സൂപ്പർ ഷെഫ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എനിക്ക് പ്രൈസ് വിന്നിങ് റെസിപ്പി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബീഫ് കൊത്ത് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഈ ബീഫ് ബിരിയാണി അപ്പോൾ ഈ ബീഫ് കൊത്ത് ബിരിയാണി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി കൂടിയാണ് നിങ്ങളിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം സൈസിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ എല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാത്ത പീസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം ഒരു കുക്കറിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഈ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അല്പം ഇഞ്ചി അല്പം വെളുത്തുള്ളി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചത് കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പാകത്തിന് ഒരല്പം ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സി ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലോട്ട് ഞാൻ അല്പം വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്തത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കണം എങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ വേണം നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരല്പം പൊതിന ലീഫും മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബീഫ് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വെള്ളം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ബീഫ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കൊത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊടി പൊടി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ കൊത്തിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബീഫ് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും കൊത്തിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് ഇതുകൂടി നമ്മൾ റൈസിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നെയ്യിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നെയ്യിലോട്ട് ഞാൻ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ 
അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയും നെയ്യും ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ സവാഡ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ഇഞ്ചി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഫുൾ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മസാലയിൽ കൂടി ചേർത്തതാണ് നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കൊക്കെ നമ്മൾ മസാലയിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇതിലൽപ്പം ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇഞ്ചി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓക്കെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് വെക്കാം നമ്മൾ മസാല ചേർത്തതാണ് അത് ഓർക്കുക അത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഗരം മസാല പൊടി നമ്മൾ ബീഫിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബീഫിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മസാല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ വലിയ സൈസ് ഇതിലോട്ട് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കാഷ്യൂസ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും കാഷ്യൂസ് ആണ് ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഒക്കെ അരച്ചെടുക്കാം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാഷ്യൂവണ്ടി അരച്ച് ചേർത്ത ശേഷം ഞാനിവിടെ അല്പം മീറ്റ് മസാല കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഞാനൊരു ഹാഫ് കപ്പ് തൈരാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ധാരാളമാണ് ഇത് മതിയാകും നമ്മൾ ബീഫിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൽപ്പം പൊതിനയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് ലെമൺ ആണ് ചേർക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് അല്പം കൂടി നമുക്ക് ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ആണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അല്പം നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി മൊരിച്ചെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഫ്ലേവറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബീഫ് ഒന്ന് നെയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തത് അപ്പോൾ നല്ല നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ മസാലയിൽ ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയിലോട്ട് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മസാലയിൽ ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും നമ്മുടെ ബീഫും മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്കതൊന്ന് മെല്ലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മസാലകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഹോം മെയ്ഡ് മസാലപ്പൊടികളാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈ മസാല ഇതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇത് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ നമുക്കത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ
പട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്റ്റാർ അനീസ് ആണ് നക്ഷത്രം അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരഞ്ച് ഒരു ആറ് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ജാതിപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം കൂടുതൽ ഇടരുത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇത് ഒത്തിരി ഒരു മടുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് ഈ റൈസ് ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാലയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ നെയ്യിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും കോമ്പറ്റീഷന് ഞാൻ ഈ റൈസ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബീഫ് കൊത്ത് ബിരിയാണി അപ്പോൾ ഞാനിത് ബീഫ് കൊത്ത് ബിരിയാണി നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റൈസ് സാധാരണ നമ്മുടെ ജീരകശാല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോയൽ കുക്ക് റൈസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഈ ബീഫ് കൊത്ത് ബിരിയാണിക്ക് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതായിരിക്കും ഒത്തിരി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് റൈസ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റൈ വെള്ളം നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്ത വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളം മതിയാവില്ല അതിനായി ഞാൻ അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടോ റൈസ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കണം എങ്കിൽ ഒത്തിരി മേലെയാവാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മളിതാ റൈസിന് ഒരു പടി മേലെയായിരിക്കണം വെള്ളം ഈ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത റൈസാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ബോയിലായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അല്പം തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അല്പം മല്ലിയില അല്പം പൊതിന നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ റൈസ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ദമ്മിന് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ബിരിയാണി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഇന്ന് റൈസ് അടിയിലായിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് ദമ്മിന് വെക്കാൻ പോണത് അതിനായിട്ട് അല്പം മസാല നമ്മുടെ ബീഫ് നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ അല്പം പെരുഞ്ചീരക പൊടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ട അല്പം സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊരു ഫ്ലേവറിനാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ ചേർത്ത ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ അല്പം പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലോട്ടും പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് പിഞ്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരു പിഞ്ച് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി നല്ല ദമ്മൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതുവരെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം 
ഡേലയൊക്കെ നല്ലപോലെ വാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലപോലെ നമ്മുടെ ഇല വാടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ദമ്മൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബീഫ് കൊത്തി ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്ര